U ovom prilogu demonstrirat ćemo osobine stepena koje smo navali u prethodnom prilogu. U prvom primjeru potrebno je izvršiti stepenovanje 3 petine na treći stepen. Rekli smo da ako imamo stepen nekog razlomka, tada možemo posebno stepenovati brojlac, a posebno i menila. Kako je 3 na treći jednako 27, a 5 na treći jednako 125, dobijamo rezultat stepenova. Međutim, ukoliko je zadatak zapisan na sledeći način, tada moramo primetiti da se treći stepen odnosi samo na broj 3, a ne i na 5. Dakle, ispod razlomačke crte i dalje će ostati 5, a iznad ćemo imati 3 na treći, što je jednako 27. Zatim u drugom primjeru imamo minus 2 na četvrti stepen, što je jednako minus 2, što množi minus 2, što množi dalje minus 2 i još jedno puta minus 2. Minus 2 puta minus 2 jednako je 4, što množi, opet imamo minus 2 puta minus 2 je 4, dakle rezultat je 16. Odnosno, ako imamo negativan broj na paran stepen, tada minus nestaje, a stepenujemo samo taj broj. Opet napominjemo, ukoliko je zadatak zapisan na sledeći način, stepen 4 odnosi se samo na dvojku, a ne i na ovaj minus. Dakle, minus prepisujemo i zatim imamo 2 na četvrti stepen, što je jednako 16. U narednom primjeru stepenujemo negativan broj neparnim stepenom, da vidimo šta se tada dešava. Dakle, minus 3 na treći bit će jednako minus 3, što množi minus 3, što množi minus 3. Minus 3 puta minus 3 daje 9, puta još ovo jedno minus 3, bit će jednako minus 27. Dakle, ako stepenujemo negativan broj neparnim stepenom, tada minus ostaje, a stepenujemo samo taj broj. Ukoliko je zadatak zapisan na sledeći način, opet se stepen ne odnosi na minus, već samo na broj. Dakle, minus prepisujemo i radimo 3 na treći, odnosno to je 27. Dobijamo isti rezultat. U primjeru broj 4. Primetimo da se stepen 4 odnosi samo na sednicu, a stepen 3 se odnosi na čital ovaj izraz. Dakle, imamo treći stepen negativnog broja, imat ćemo negativan rezultat. E sad, ovdje imamo depen stepena, a tada se stepeni množe. Dakle, imat ćemo 7 na 4 puta 3, odnosno rezultat je minus 7 na 12 stepen. Međutim, ukoliko je zadatak zapisan na sledeći način, tada se i stepen 4 odnosi na minus 7, kao i stepen 3 na čitav taj izraz. I kako opet imamo stepen stepen, a stepeni se množe, dakle imat ćemo minus 7 na 12 stepen. A kako imamo negativan broj na paran stepen, rezultat će biti pozitivan i stepenujemo samo taj broj, dakle rezultat je 7 na 12. U petom primjeru potrebno je da stepenujemo neki proizvod, a rekli smo da u tom slučaju stepenujemo svaki činilac posebno. Dakle, imat ćemo minus 4 na kvadrat, što množi a na kvadrat, što množi b na treći stepen, a na kvadrat. Kako je minus 4 na kvadrat jednako 16, a na kvadrat ostavljamo, ovdje imamo stepen stepena, pa se stepen množe, bit će b na 6. Također, ako imamo stepene nekog količnika, tada ćemo stepenovati posebno brojilac, posebno imenilac, a unutar toga opet svaki činilac posebno stepenovati. Dakle, imat ćemo 3 na treći, zatim a na kvadrat pa na treći stepen, b na treći pa na treći stepen i ispod razlomačke crte 2 na treći, zatim x na peti stepen pa na treći i y na kvadrat pa na treći stepen. Kako ovdje svuda imamo stepen stepena, stepeni se množe, rezultat će biti 3 na treći, a na šesti, 
B na 9, a ispod razlomačke crte 2 na 3, x na 15 i y na 6. U primjeru broj 6 trebamo primetiti da imamo množenje stepena istih eksponenata. U tom slučaju moguće je prvo pomnožiti ove osnove, a tek zatim stepenovati. Dakle, imat ćemo 3 polovine što množi 8 petnaestina, što množi 5 četvrtina na 11 stepen. Ovdje ćemo izvršiti unakasno skrućivanje. 2 i 8 skraćujemo, dola ostaje 1, gore 4, zatim ovu četvorku sa četvorkom skratimo, 1 i 1, zatim trojku i 15 skratimo, gore će biti 1, dole 5 i opet 5 i 5 skratimo, imat ćemo 1 i 1. Rezultat ovog množenja je 1 na 11 stepen, a kako je 1 pomnoženo sam sa sobom 11 puta opet 1, rezultat ovoga je 1. U sedmom primjeru potrebno je izvršiti skraćivanje razlomka, odnosno ovdje moramo primetiti da svaki od ovih brojeva možemo zapisati kao stepen broja 2 ili stepen broja 3. Umjesto 4 napisat ćemo 2 na kvadrat, pa zatim na kvadrat. 81 zapisat ćemo kao 3 na četvrti stepen i ovdje imamo još puta 2 na treći stepen. Ispod razlomačke crte 27 možemo zapisati kao 3 na treći, pa još na kvadrat puta, ovdje imamo 2 na pet i to ostavljamo, što množi, umjesto 4 napisat ćemo 2 na kvadrat. Zatim kako ovdje imamo stepen stepena, Stepeni se tada množe, iznad razlomatke crte imat ćemo 2 na četvrti puta 3 na četvrti puta 2 na treći, a ispod razlomatke crte 3 na šesti, što množi 2 na peti, što množi 2 na kvadrat. Sada kako ovdje iznad razlomatke crte imamo množenje stepena istih osnova, tada se stepeni sobiraju, Imat ćemo 2 na sedmi stepen, što množi 3 na četvrti stepen, a ispod razlomačke crte takođe množenje stepena istih osnova. Ispod razlomačke crte imamo 3 na šesti, što množi 2 na sedmi. 2 na sedmi i 2 na sedmi možemo skratiti. E sad nam je ostalo iznad razlomačke crte 3 na četvrti kroz 3 na šesti. Da vidimo čemu je to jedno. Iznad razlomačke crte imat ćemo četiri trojke pomnožene međusobno, a ispod šest trojki pomnoženih međusobno. Kada izvršimo skraćivanje, tri skraćujemo sa tri svuda, iznad razlomačke crte ostat će nam jedan, a ispod razlomačke crte tri na kvadrat. Da primetimo šta smo učinili. Iznad razlomačke crte nestao je ceo stepen, a ispod razlomačke crte Od eksponenta 6 odzeli smo eksponent ovog gornjeg stepena, odnosno ostalo je 3 na kvadrat. 